Bella raga, siamo live, siamo tornati One Take Season 4 con Vegas Jones come bro Bands, baby Che si dice? Tutto a posto, bro, scritto come sai, dog Che poi tra l'altro non ti faccio neanche la domanda La prima volta in Svizzera perché tu so che spessissimo Sì, bro, bazzico, bazzico, bazzico spesso <ride> Mezzo svizzero <ride> Sì, sì, frate, abbiamo mezzo sangue svizzero, bro <ride> Come stai? Bene, bene, brother, tu come stai? Tutto a posto? Io come cazzo bene. si sente bene, raga? Complimenti per la compressione Sì, 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 <ride> per filtro che ti ha messo sopra Ti senti bene? Allora, dimmi un po', periodo uscito questo, raga Allora, quadro baglio Jones Mixtape Come te lo stai vivendo? Bro, bene, ti dico la verità, comunque era un po' che non droppavamo e Droppare è sempre figo, perché quando esci fuori Ti rendi conto che sei uscito che è una cosa banale, però in realtà non è così tanto banale perché finché tu ti ascolti, beh, poi specialmente in questo caso, no? mm-hmm. ovviamente, perché stiamo, stiamo comunque arrivando da un periodo dove abbiamo fatto un botto di musica e avevamo solamente l'obiettivo di ricominciare, cioè praticamente piazzare il nome sulla mappa di nuovo, modalità emergente, no? sì. e quindi ricominciare <ride> poi a... quella fame. Sì, bro, ma no, non per altro, fra, perché c'era talmente tanta roba da selezionare, da scegliere e comunque sia, lo sai, viviamo in un mondo che va a 500 all'ora. Sì che è stato fondamentale trovare un punto di ripartenza quindi questa era la cosa fondamentale del progetto quindi ti dico poi una volta che ci siamo schillati che abbiamo fatto una bella selezione siamo riusciti a trovare quello che dovevamo trovare quindi sono pienamente soddisfatto del progetto 13 tracce quindi eh, l'hai menzionato prima ce ne sono molti di più in giro che magari hai scartato magari arriveranno in futuro yes, chi è che ti ha dato la mano a sceglierle quando dici noi allora guarda in realtà quando dico noi parlo intanto del mio team creativo perché appunto l'abbiamo abbiamo creato insieme un po' ci siamo confusi insieme in questi anni no? quindi non lo so okay. posso parlare di Jovain eh, con, con Andrew, con Boston sì. comunque con i producer con i quali lavoriamo sempre e, um, poi sicuramente quando, um, quando abbiamo deciso che tipo di strada intraprendere è stato fondamentale che comunque sia arrivassero dei giudizi esterni che non fossero nostri interni nel team creativo proprio sì. no? per riuscire a capire un attimo da che parte andare chiaramente tenendo conto le nostre necessità perché in ogni caso mh, non ti aspettare che le cose che non ci sono sono completamente diverse è sempre Vegas dentro mm-hmm. però in ogni caso abbiamo cercato di, di fare una cosa che fosse coerente perché cosa succedeva abbiamo preparato penso che questo fosse stato tipo il, il terzo mixtape che stavo preparando no? sì. ogni volta però succedeva che le tracce erano tutte fighe però le mettevi una dopo l'altra e arrivavi tipo a prima, seconda, terza e dalla quarta tipo la quarta non matchava con la quinta poi la settima non matchava con la quarta e quindi era un casino no? Mm-hmm. Tutte mi piacevano, però nessuno aveva un filo logico, quindi in questo caso abbiamo deciso di prendere e tenere qualcosina di quello che avevamo, ehm, tenendoci anche comunque dei proiettili da parte, perché comunque è giusto con l'idea anche di ripartire, eccetera, abbiamo in mente di fare comunque, un, lo dico anche nel pezzo, no? nel, nell'intro, evoluzione, comunque sia. Sì. Abbiamo intenzione, come sempre è stato poi il mio modus operandi, di essere abbastanza costanti, perché A, faccio tanta musica e B, mi piace droppare tanto, quindi... Ehm, Abbiamo preso penso 3-4 sì, cose più o meno che c'erano in tutto questo tempo, sì. le abbiamo rilavorate perché te, qualcuna capito, aveva un anno, qualcuno aveva due anni, ormai se non fai sì, le cose, sì, sì. la mia ultima cosa è la mia cosa preferita, <ride> no? quindi abbiamo dovuto rilavorarle, tante di scrivere anche le strofe, magari tenere i ritornelli, tenere gli spunti dei beat e riprodurli di nuovo e poi siamo arrivati a mettere dentro tutte le tracce nuove che come al solito poi sono le ultime infatti eh, sono quelle che mi piacciono di più e che mi rappresentano quali sono le ultime? Allora, le l'evoluzione ulti... tra l'altro è quando l'hai scritta? l'evoluzione l'ho scritta è divisa in tre parti tieni conto che l'inizio l'ho scritto a gennaio okay. le prime due le ho scritte a gennaio quando hai chiuso questo mixtape? l'ho chiuso a a febbraio, okay. essere a febbraio quindi una delle ultime comunque sì 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 sì, sì bro. tieni conto che l'ultima in generale che abbiamo chiuso è stata eh, 500 bianca okay. che, che comunque è un pezzo che mi bazzicava in testa già da un, da un bel po' di tempo penso dal 2018-2019 però abbiamo cambiato sono tipo 4 demo di 500 bianca <ride> nei nostri okay. drive alla fine no 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 sto giro proprio per ultimo ho detto vabbè vogliamo anche mettere una roba club dentro e, um, per far giampare anche sugli slings comunque sia no? per fare una cosa che fosse certo. bella comoda e agio per tutti e um, 500 bianca era il pezzo che dovevamo per forza mettere che avevo voglia di dire sta stronzata hai parlato di ripartenza cos'è che è cambiato in te artisticamente? 
Bro, artist- in, questo, in questo periodo? Artisticamente mh, ho fatto tanta musica che sembra una ripetizione però, no, in però realtà... noi ci siamo incontrati tante volte anche sì, su altre cose sì, e sì, io sì. l'ho sempre detto anche ragazzi studio raga Vegas è pieno di musica quindi tu comunque continui a produrre e produrre però immagino che dall'ultima volta che hai droppato a questo, a questo mixtape comunque artisticamente si è cambiato qualcosa no? sì assolutamente tu... eh, sto cercando di lavorare perché poi voglio dire tante volte una cosa che poi sicuramente anche tu prima ne stavamo parlando no? tante volte uno quando raggiunge un determinato livello di soddisfazione personale poi sì. si parla principalmente io quando ero partito nel 2016 avevo voglia di, di essere il rapper che rappava meglio di tutti cioè era la mia voglia capito? Certo. volevo fare quello, semplicemente quello poi sono andate avanti le cose da una cosa nasce l'altra e di base dopo tutto questo tempo che ci ho riflettuto e tutto quanto Uh, ho detto sì, bella, voglio essere il rapper che rappa meglio di tutti, però questa deve essere la base del mio lavoro, cioè nel senso non è che molli mai quella cosa lì, cioè di base, però ci sono mille modi per farlo, quindi semplicemente andando in studio, facendo un pezzo, facendo un altro, alla fine magari ti rendi conto che comunque la trappa è quella, i BPM sono quelli, scopri come rappare sui 110, come rappare sui 100, come rappare sui 140, come rappare sui 200. Alla fine un po' te li giri, no? Comunque sì. mantenendo il tuo stile personale. Quindi dopo un po' ovviamente viene fuori la pretesa, la pretesa di dire ok, voglio fare qualcosa di nuovo che mi faccia casare, no? Quindi in questo caso ho ripreso tutto quello che è il mio filone trap, tutti questi beat che tu hai sentito, che comunque sono tutti, posso dire trap, in realtà sono tutti pop, perché poi c'è anche Drill dentro, sì. c'è anche Michigan dentro, c'è un po' di roba. In realtà abbiamo cercato di... cioè io ho preso tutto quello che ero semplicemente e l'ho messo e l'ho portato alla mia evoluzione semplicemente quindi ogni, ogni pezzo che tu senti io potevo reparci una strofa come la reppavo nel 2016, 2017, 2018, 2019 eccetera ho preferito fare una strofa reppata come la penso nel 2023 perché mi sono stancato di... non mi gasa più la cosa di dire faccio la strofa potente, ok è potente, mi gasa e basta, capito? No? Cioè, questa cosa mi ha permesso anche a me di concentrarmi su cose che mi fanno realmente casare. No? Ad esempio, in Sono nel blocco, che per me, tipo, la prima strofa è una delle mie strofe preferite. Tra l'altro, in chat tantissima gente sta dicendo solo nel blocco. Io ti Grandi, raga, vuol dire che comunque sono. Ma lo vedo anche no? in base alla reazione della gente. Sono contento che lo dicano anche in chat. Perché se è passata questa cosa, il grande lavoro che ho provato a fare, che comunque non ho finito di fare. Cioè, ti ripeto, ho anche deciso di chiamarlo mixtape perché sto sperimentando a livello mio personale, non a livello sonoro perché comunque c'è da dire che a livello sonoro ormai raga trap non c'è più niente di, di mm-hmm. innovativo che dici minchia che cos'è sta roba fa paura non è più 5-6 anni fa che lo dicevi sì magari io magari mi pompo anche la roba nuova che esce americana eccetera però siamo sempre lì no magari cambia il tipo di batterie eccetera eccetera ma è, è tutto abbastanza standard certo. Cosa Sopra... stato... Scusami, vai, finisci. E, um, ad esempio, sono nel blocco, sono contento che la gente lo dica perché è tipo la prima strofa, ma anche la seconda in realtà, ma tante strofe del disco sono così per me. Ho cercato di tagliarle in una maniera che fosse completamente innovativa per non andare a stancare troppo la gente di dire, cioè, sì, ok, bella, però non riesco a starti dietro perché era più troppo forte, perché comunque sia ci sono troppi concetti e tutte, tutte queste cose qua, cose che so benissimo fare ovviamente. Certo ma riuscire a mettere semplicemente meno parole all'interno del, dello script me le fa vedere meglio e quindi mm. mi fa godere meglio il viaggio e mi gasa perché sono tornato con questo disco a sentire le mie strofe e gasa, cioè gasarmi veramente come mi gasavo con le strofe super sì, rapide sì, sì, sì. nel 2016-17 prima hai detto ci siamo confusi no, nel tuo team cos'è che è stato fonte di confusione? il fatto di, senti- di fare così tanta musica magari a volte ti mette di fronte a delle scelte difficili? sì allora ti dico in realtà mh, eh, la perdita di ritmo è stata, è stata tanto della confusione ti dico ad oggi non so quando non so quanto lì beh, ho avuto dei problemi io, mh, personali e non personali miei fortunatamente ma a livello <coughs> lavorativo comunque mm-hmm. quindi quella cosa lì è un po' i periodi fa... fanno parte di, di Bro, fanno, di parte, fanno parte poi del peri... del, della crescita, della di tutto. crescita bravissimo che anche per rispondere alla domanda di prima no? mi sento cresciuto anche artisticamente perché ho mm-hmm. passato delle fasi anche se internamente magari la gente che mi segue non le ha, segui... non le ha sentite proprio spero che siano passate intanto delle vibes con questa roba e che poi passeranno con le cose che farò uscire in, in futuro e, uh, sicuramente mh, i problemi sul lavoro sono stata una cosa che ha interrotto il ritmo io comunque ho sempre droppato più o meno un album ogni, ogni anno, super giù cioè da quando, da sì. quando, dal 2015 in poi ho sempre fatto un progetto all'anno, tolto il 2017 forse che lì le cose stavano cominciando a diventare un, un po' troppo grandi no? rispetto sì. a che 
però comunque l'abbiamo affrontata bene poi nel 2018 e la cosa che mi piace a me è sempre quella di um, reagire alla, all'uscita, reagire alla release e mi dà uno stimolo fortissimo per scrivere il prossimo progetto. Per quello che la, la cosa fondamentale per me in questo momento era uscire con un progetto che ti rimettesse in esatto, carreggiata. Mi rimettesse semplicemente in carreggiata, che rimette la mia faccia in giro, che rimette il mio mood, perché poi un sacco di... Cioè mi sono reso conto anch'io che... Alla fine, ad esempio, la mia ragazza dice sempre: No, tu non ti godi mai un cazzo. Lei sta con me da dieci anni, no? Comunque ha visto qualsiasi tutte roba. Tutte fasi. Tutte fasi, le hai viste tutte, da quando non ero assolutamente niente, a quando ho vinto il primo contest con Oniro nel 2014, a. Ai platini. Ah, sì, fra i platini, Mercedes, case, cose, soldi e, e altre cazzate, no, bro? E, e lo stare male fra per le cose, no? Nel senso, io non mi sono mai goduto un cazzo, bro, la verità è questa. Cioè, non, non mi sono mai goduto una top 50, non mi sono mai goduto un primo in classifica. Ma tu sono... guardando indietro questa cosa hai capito perché non te lo sei mai goduto? Cioè, è proprio una cosa tua personale o... Uh, non so se me lo godrò mai, ti dico la verità. Cioè, non, è una cosa che anche mi è capitata quattro giorni fa quando abbiamo droppato, capito? Stessa cosa, pensa che la mia ragazza mi ha fatto un video il giorno prima che droppassi okay. mi ha fatto un video felice no? mi ha detto ricordati guarda adesso io ti faccio un video ricordati da domani come starai perché comunque vadano le cose io in ogni caso si vede che magari sono talmente gasato di dover droppare qualcosa no? che vado in, in overload di adrenalina probabilmente sì. anche quello no? e sono vivo i mesi prima della release quando sono soddisfatto del prodotto cioè sempre finora okay. che ho, i miei drop sono tutte cose che mi soddisfano a cannone Arrivo talmente tanto gasato alla release che um, i giorni dopo, non tanti, eh, cioè già oggi sto, sto una favola, ma tipo i <ride> due o tre giorni dopo, comunque vadano le cose, bro. Cioè, tipo, non ho voglia di parlare con nessuno, devo... vado solo in studio, bro. Cioè, questa volta la cosa figa che mi è piaciuta, che era quello che cercavo senza cercarlo, ovviamente, è stata che mi sono chiuso in studio. Già, abbiamo sì. tirato già fuori altri tre pezzi, capito? Da quando prima non avrei potuto farlo, però. Cioè non avrei potuto scrivere pezzi mentre stava uscendo il progetto. Okay. Appena è uscito, il giorno dopo, io sono andato in studio e ho detto, raga, io non esisto, cioè non parlo proprio. <ride> Così tipo guido fra la mia macchina, silenzio, il sì, fra il bands, bro, <ride> assoluto silenzio, con le rime che mi girano nel cervello, perché le rime vengono da reazione della gente, io come mi sento, appunto l'adrenalina che si abbassa, no? Quindi sono tutte cose molto umane, ho capito che essere umano comunque nella musica è importante, no? Cioè, per sì. arrivare anche alla fanbase, io esatto. penso che tu abbia un bel rapporto con la fanbase, no? Sì, Credo sì, sì. sì. Eh, si è stato accolto bene il sono, progetto. Sono molto, sono molto contento, sì, è stato accolto molto bene e sono contento anche che abbia diviso, bro, che è una cosa un po' che... Mm, la mia voglia di sperimentare comunque sia che ti stavo dicendo, ovviamente... Dentro, cioè, dentro sapevo che qualcuno avrebbe voluto sentire tutte strofe mega reppate di Vegas, bro. Lo sapevo perché comunque ci eh. sta. È la cosa C'è cui chi ho... si è affezionato a quella roba lì. Assolutamente, però ehm, preferisco, guarda, è un po' quello che sto dicendo che mi è venuto in mente prima sta cosa qua, è che l'ultima volta che ho visto una cosa del genere fu Oro Nero. Ok, su Oro Nero, nonostante non avessi fan base così mm-hmm. potente, ma un sacco di gente aveva detto... Cazzo, questa roba qua è un po'... non la capisco, il, di, il disco è, può essere un po' pesante, non capisco bene di che cosa sta parlando e ci è voluto del tempo per cui diventasse un disco, mentre chi invece l'aveva capito l'ha assimilato ed è stata anche una fortuna perché tantissimi rapper che sono venuti dopo, più che Chic Nisello, hanno ascoltato Oro Nero, che è una mm-hmm. cosa che anch'io, di cui mi sono stupito, no? pensavo... Certo fosse Chic Nisello molto più influente a livello artistico per le generazioni nuove invece su Oro Nero lì c'è stata probabilmente quella cosa che lì poi sì era l'inizio della trap quindi erano i primi dischi trap che, che si vedevano certo in che Italia c'è con Oro Nero ancora adesso. anch'io anch'io sono in fissa con Oro Nero ma è quello che mi piace capito io quando devo riascoltare Jones ho, ho bisogno di avere quella vibe che ho quando ascolto Oro Nero Gratte Vinci Chic Nisello Bellaria la bella musica tutti i miei, certo. tutti i miei progetti qual è stata l'ispirazione per questo mixtape? Um, principalmente me stesso da cui deriva il titolo sì. cioè chiamarlo Jones è come dire è uno statement no? è come dire ok questo sono io in questo momento esatto. è una fotografia di quello che stai vivendo Bravissimo, adesso è una fotografia esattamente una fotografia quindi sono io in una, in una situazione riflessiva se sì, ci sono i gioielli magari in primo piano ma sotto sono io brother no no mi sa che sono sì. io scusate <ride> tra le mail sì 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 tu puoi fare quello che vuoi no, no, scusami. E, um, e, e, anche se coverato capito no con uh, ci sono le collane cioè quindi c'è il gioiello cioè quello che la musica ti per, mi ha permesso di, di ottenere no uh-huh. 
però sfocato perché la cosa importante poi alla fine sono io e tutto sommato è un progetto che come tutti gli altri miei progetti è abbastanza introspettivo cioè anche 500 bianca che è un pezzo ignorante di brutto comunque c'è un concetto dietro non so spiegarti certo chi è che ti ha dato una mano eh, con tutto quello che riguarda i visual, tutta la direzione creativa? Devo ringraziare... Perché lo trovo molto, molto coerente per quello che riguarda i visual. Ma era importantissimo anche questo, perché appunto, come ti dicevo, a livello di, di presentazione, ma è anche il motivo per cui um, ho spoilerato tantissima roba prima che uscisse, nonostante sì. io... A me piace tenermi tutto, cioè la bella musica, ad esempio, non è neanche un singolo, mm-hmm. cioè nel senso... Mm-hmm. Arriva a mezzanotte, premi play e quello che succede, succede. A sto giro la, la, proprio la pretesa, ma non, ti dico anche commerciale in realtà, eh, perché comunque sia siamo consapevoli che questo per noi è anche un lavoro e c'era, c'era bisogno netto proprio di tornare dentro, la, dentro, dentro il mio ritmo, dentro la mia ruota, il mio cerchione cromato, capito? Bello potente in una maniera che fosse dalla copertina al, allo stile che poi vabbè, uno si costruisce negli altri, ne, negli anni, scusa e fa ridere lo stile che uno si costruisce negli altri ah, figo, ho sbagliato ma <ride> ci potrebbe, <ride> potrebbe starci e, e, um, anche, anche dal titolo da in, dal nome delle tracce e da come sono fatte le tracce no? quindi era sì, un sì, po' sì. tutto anche dalla promozione che abbiamo fatto con tutti i spoiler ah, sono fan capito? dei colori poi sì, sì, no, bravo. Bravo. Poi il colore è il rosso fra quello della passione quindi io con la passione per questa roba che dobbiamo spingere di me invece di i fit ci sono diverse collaborazioni sono, sono tutte cose che sono nate così nel tempo, sono cose che eh, sono nate solo ultimamente a, a chiusura del disco e tu hai detto mi manca quella strofa di quel personaggio, sei andato a beccarla. Allora, un po' un mix. Perché queste sono tutte comunque persone con cui tu hai il rapporto personale. Sì, giusto. Sì, 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 un po' un mix, ti dico la verità. Mm-hmm. Um, allora, ti dico, non so, ti faccio degli esempi, uh, andando in ordine cronologico, tipo... Uh, Gem, ad esempio, gli ho semplicemente mandato la traccia e gli ho detto bro me la devi far volare in qualche maniera c'è bisogno di gem capito su questa roba e um, è lì boh, risposto classic shit cioè comunque artista con cui sono già in contatto da tempo abbiamo già certo, fatto certo. altra roba e siamo sempre trovati bene quindi comunque sia è stato abbastanza easy e diretta come cosa no? eh, ad esempio poi andiamo dopo c'è Gacha un Gacha mi ero beccato l'anno scorso in studio da me gli ho detto bro mi gasa la roba eccetera eccetera e, che poi lui ehm, immagino che vi trovate anche molto bene su tutta quella cosa americana no? sì un botto un botto infatti sì, poi sì, l'ho mandato immagino. in America sì, anche, sì, 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 si infatti. è fatto tutto il trip bro ma perché gli ho detto framing hai fatto la cosa cioè hai fatto il pezzo quello con Lil Godit si sente che sei strippato di sta roba qua ma lo senti dalle parole perché per me un, rap, un rapper cioè, per me va, va soprattutto giudicato dalle parole che dice, no? dal mm-hmm. vocabolario che ha ed è la cosa poi che ti rappresenta, no? ognuno di noi ha un vocabolario ben predefinito e che poi sviluppa nel tempo ma io stesso quando esco dal mio vocabolario sto male, anzi voglio buttare dentro nuove parole ma non voglio mai uscire, no? quindi deve essere tipo esci fuori, prendi e riporta dentro sì, senza sì, stare fuori tuo. troppo, esatto e fai il tuo e con Gaccio ci siamo trovati subito bene mh, soprattutto anche per la roba del trip americano e ci siamo beccati semplicemente sì. poi non ci siamo detti io poi di base non è che eh, non ho mai la pretesa di andare da uno e dirgli oh bro facciamo il pezzo subito capito perché ti ho appena conosciuto nonostante sapessi che comunque era uno degli emergenti che stava spaccando di più anche ai tempi perché un anno fa non era il Gaccio di oggi ma comunque non era neanche uno sconosciuto certo. soprattutto vabbè, per noi che ci abbiamo sempre gli occhi da tutte le parti no? quindi ehm, in quel caso poi quando ho avuto il pezzo semplicemente no, abbiamo addirittura aspettato che uscisse il suo disco proprio di comune accordo no? perché sì. comunque il pezzo rispetto io avevo sentito anche il suo EP e il suo EP comunque era strutturato in una certa maniera e lui mi aveva proprio detto bro dimmi anche tu come vogliamo fare perché nel caso in cui questo pezzo qua per me può rappresentare una cosa che viene bene dopo no? che mm-hmm. la mia fanbase una volta che l'ho coltivata l'ho costruita ancora più grossa dopo il mio progetto che tra l'altro mi piace un botto il suo EP ehm, può, può apprezzarla molto lui è più. incredibile come quando piccola parentesi come quando parla della sua fanbase come la conosce bene come la accudisce no, assolutamente sono molto, molto simile a lui anche in quello esatto. comunque sia cioè la roba a me è tipo la cosa che mi, che mi gasa sempre di più anzi ti dico cioè la roba tipo che in questi giorni ad esempio no, quando ti dicevo un po' della divisione che qualcuno mm. si aspettava che magari eh, fossi il solito Vegas, no? Che poi sono il solito Vegas in realtà, però bands, baby. <ride> e, um, eh, la cosa che mi fa impressione, capito, è... A parte che nessuno ha detto cose brutte dei miei fan, capito? Hanno tutti detto... Cioè, quelli che, hanno, che ho letto, perché poi i DM me li leggo, no? Mi gaso, sì, 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 sono sì. sempre fatta come cosa, no? A qualcuno anche rispondono. Cioè, quando ti scrivono tipo... 
non mi è piaciuto Veggie, capito no bro? Cioè la cosa tipo è che poi mi va bene perché Vegas poi diventa Veggie, facile, me lo sono portato dietro io, l'ho, inven- cioè, l'ho inventato apposta ma alla fine è diventato che di base sì, sì, mi certo. chiamano così, no? E, è una cosa comunque che mi fa sentire la vicinanza, no? Non è che... È... Um, non, non l'ho capito se coglione capito no cioè sì. tipo una roba del genere è come se fosse qualcuno che ti dice non l'ho capito e già tre persone ad esempio l'hanno capito dopo tre giorni io ho due o tre cristiani che mi hanno fatto un, comunque un, un, be, un bel cosa un bel detto? papiro un bel papiro che ho scritto ci sono delle tracce che mi piacciono che era palese che fossero le tracce che appunto a un mio fan che è abituato a sentire la mia roba piacessero perché comunque sia non è che a me quella roba che facevo prima mi fa cagare l'ho semplicemente portata e ho cercato di fare il meglio ma raga ci sta è l'innovazione se no minchia non andremo più avanti nella vita eh, gli ho semplicemente detto bro secondo me per quello che mi hai scritto perché comunque mi sono fermato un minuto a leggere quello che mi aveva scritto dagli un paio di ascolti ascoltatelo ancora due volte e dopo due giorni mi hanno dato ragione mi hanno detto effettivamente eh, Effettivamente c'è ragione, cioè probabilmente... Ehm... Ma questa è una cosa un po' malata, trovo del giorno d'oggi, che questa cosa esce a mezzanotte, no, alla 1 c'è già la review. No, è crazy. Cosa bro. pensate no, di le, le recensioni, frate, le recensioni sono veramente... Cioè la gente si deve dare una calmata, secondo me, perché non capiscono un cazzo, bro. Sì, sì. Cioè scrivono proprio cose strane, bro. Cioè eh, ho letto di cose di... Ad esempio, no? cioè, cose inconfutabili. Poi vabbè, per me io sono... Come dico sempre, sono, non, non me ne frega un cazzo di, di giustificarmi o di criticare chi mi critica, ok? Sì, sì, Perché sì. è giusto, ognuno ha il suo pensiero, a te posso far cagare, a quello posso, posso essere il suo dio, no? posso piacerli subito. Però la cosa che non sopporto è il, il fatto che un botto di gente dica cazzate tecniche quando uno dice cazzate tecniche <ride> allora bro vuol dire che non sai fare il tuo lavoro perché ad esempio no, cazzata io dico sui beat cioè se la gente che ha detto che i beat sono la classica cosa trap fatta in 5 minuti vedesse entrasse in studio ad esempio da Henry a vedere come Henry lavora i suoi beat bro non so cioè sì, 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 no, certo. Ma io penso che questa sia un po' la medio- mediocrità è, è, mo- è, molto, è molto mediocre per di più cose scritte sei ore dopo la cosa, sì, 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 la cosa impressionante è che ti scrivono che il progetto non durerà tre giorni giudicandolo in dieci minuti cioè questa cosa qua per me è impressionante bro come fai a, come fai a non dare oggi ok siamo in un'epoca ovviamente dove nessuno ha di base puoi colpire al primo ascolto eccetera ed è stra importante capito che al primo ascolto la roba, la roba piaccia no? se diciamo questo fosse stato un disco mio ehm, nel mio ritmo migliore eccetera eccetera avessi provato a sperimentare e la gente non tutti perché poi bro io sto parlando di qualcuno frate ovviamente la maggioranza certo. la gente che mi segue l'ha apprezzato e se lo sta pompando di brutto e, se invece fosse stato un altro tipo di cose un sacco di gente mi avrebbe detto bro questa roba cioè, ma non neanche i fan, proprio la gente che scrive cose cattive, no? Nel senso, fai schifo, tutte queste robe qua, non, non sei capace, eh, come se... Eh. Ma io lo trovo incredibile il fatto che uno ci metta Bro. X mesi a fare un disco e venga giudicato in 10 minuti. No, no, Cioè, assurdo. è proprio matematicamente anche impossibile. No, capito? matematicamente cioè, è impossibile. Cioè, no? anche tutte le esperienze che tu ci metti non possono essere percepite. La stessa sera, poi, io sono per esempio uno che il disco se l'ascolta a mezzanotte perché sono curioso. Claro. Però sono anche consapevole che a mezzanotte sono in un certo mood. Cioè, non è che a mezzanotte siamo tutti nel mood per banger, canzone introspettiva, uh, interlude, uh, intro. Quindi, io per quello che dico sempre, trovo assurdo il fatto di poter giudicare un album dopo un'ora. Ma no, bro, ma è proprio Perché sono mood diversi, tu sei in un mood, come cazzo fai? Fra, ma a parte che, cioè, nel senso, se io ho voglia di. Vabbè, a parte che parla, parla la storia, no? Per questa roba qua, ma se io ho voglia di innovare, io sono un artista, no? Che nel senso, sto dove sto perché ho innovato nella mm-hmm. mia vita, no? Nel senso, ho fatto cose che gli altri comunque avevano fatto in maniera diversa, io le ho fatte e le ho fatte mie, no? Ed è il motivo per cui io sono Vegas, non è che sono Vegas per altri motivi, cioè, bella in ogni caso. Oggi siamo in un momento dove non c'è, probabilmente non c'è più neanche, non lo siamo mai stati forse, però ehm, non c'è più quella cosa di dire ehm, proprio all'ascolto, bisognerebbe forse riabituarsi perché tutto va talmente tanto veloce, che almeno abituati che non è che io ti devo dare il prodotto fast, perché io quello che dico sempre, tantissima gente, tipo recensori che ho letto, avrebbero voluto il primo mixtape che ho scartato io un anno e mezzo fa, esattamente quello. Lo stesso mixtape che io ho sentito ho detto minchia ma voglio fare un'altra cosa uguale ancora, cioè io basta, cioè, io ho già dato capito, non posso fare un'altra cosa uguale ancora perché per me sono fasi della vita, cioè io non posso 
andare in reminis tipo tra dieci anni e dire ok questo prodotto l'ho fatto perché non uscivo da, da tre anni allora per andare sul sicuro ho fatto un prodotto uguale agli altri così sono sicuro che va bene capito cioè questa roba è, è completamente impensabile uno dovrebbe mettersi nell'ottica che anche quando tu ascolti una roba e ti piace perché poi la cosa è questa no? magari ti piace magari dici cazzo è orecchiabile più orecchiabile delle robe prima eccetera però fa schifo cioè ma bro ma mettiti nei panni di veramente una persona che lavora per l'innovazione per l'evoluzione no? di dire non è anzi è una cosa figa che se tu l'ascolti dici ok magari ho bisogno di un altro ho bisogno di un altro giro per capirlo meglio però magari trovo quelle due o tre cose che mi gasano no? cioè allora lì a me succede con tutti i miei dischi preferiti cioè quando cazzo ne so drop a future no? ad esempio io trovo individuo <ride> due o tre canzoni che mi gasano dentro perché di base ce le ho sono sempre. banger di solito sono banger, beat. sono banger e dico cazzo le altre sono canzoni per le fighe canzoni che non me ne frega un cazzo di ascoltare ma ci sta comunque io apprezzo anche quello di Future no? ad esempio no? e quindi dico ok mi affeziono a queste robe poi una volta che tu ascolti che per sbaglio ti capita il, il play che sei in un viaggio e ti sta andando tutte le tracce comincia a dire cazzo ma sta roba qua ha un senso che stia insieme cioè incollata bene c'è un lavoro dietro no? capito? Mm -hmm. come uno può notare il lavoro su una copertina può notare un lavoro di suono un lavoro sonoro un lavoro sui beat quindi eh, fa tutto parte del però ti ripeto non, non sono spaventato da anche se cioè, non sono in una posizione critica ma anche se delle cose stavolta le ho lette no? mentre certo. prima magari sono sempre andato sul sicuro perché eh, ho sempre abituato la gente a una certa cosa adesso invece che ho voluto cambiare ma proprio come cioè, ho voluto semplicemente gasarmi ancora eh, infatti a tantissima gente dall'altra parte mi dice bro questa roba mi fa sognare di brutto Stavamo parlando di fit, eh. ci sono ancora il track, c'è due volte. Sì. Come mai Guido l'hai messo due volte? Allora, l'ho messo due volte perché um, gli avevo mandato Crime River, uh -huh. e lui ha detto, bro, non, non so se riesco a farla, se sono gasato, allora mi fa, mandamene un'altra, gli ho mandato Curriculum. Lui ha fatto Curriculum subito, tipo me l'ha mandato al giorno Strofa dopo. Strofa incredibile, tra l'altro. Bellissimo, bellissimo. Mm. E, uh, e mi sono gasato. E, um, dopo qualche giorno mi fa, bro, <ride> c'ho ancora tempo, gli faccio fra... <ride> <ride> mi fa bro ho fatto anche l'altra mi ha mandato anche l'altra quindi praticamente la situazione è stata che ho detto vabbè ne ho due che cosa facciamo e buttiamone fuori due tanto vabbè è un tape sì, easy, sì, sì, ci certo. sono tanti ospiti dentro comunque le hai spaccate tutte e due entrambe quindi beh la curriculum non l'aveva rotta troppo A perché sono molto affezionato a quel pezzo B perché comunque lo aveva spaccato no? sì. anche essendo in amicizia non potevo non, non me la sentivo di dire bro la tolgo capito? sì certo certo poi la lascio dentro Quenti e Vichilla esatto micchia che bello. tra l'altro Vichilla riduce anche lui da un bel discone bello. uno di quelli da ascoltare proprio con mi è calma. piaciuto molto mi è piaciuto molto che poi comunque guarda in realtà mh, le cose di qualità poi ritornano sempre cioè mi sì, sono sì. sempre di questa sono sempre di questa idea non... Mostro, bella per il mostro. Mostro, abbiamo fatto un bel comeback dal, 2000, dal 2015, infatti è stato figo perché abbiamo parlato di cose, di cose che abbiamo vissuto insieme, di cui io ho vissuto insieme. Ed è figo che ho fatto questo parallelismo con Oro Nero e lui ci sia... Ehi, <ride> è figo il parallelismo che ho fatto con Oro Nero in questi sì. giorni, no? A livello di, di, di percezione mia, personale, e che ci sia mostro in tutti e due questi dischi, quindi è figo. Um, L'ultima domanda che volevo farti prima di andare in pausa è il mio dog. Come è nata? Il mio dog. Bello. E poi ti dico la mia impressione, super onesta, super genuina. Vai, ok, vai, vai, voglio, voglio. Dimmi un po'. Bro, come... Guarda, è nata che volevo fare una roba sample drill, RN drill, non drill violenta perché non, non, non fa parte di me. Uh, volevo appunto fare una roba un po', un po bel air sulla drill, giusto per cambiare un po', un po di aria. E a quel punto, cercando nei campioni, perché sai che vabbè, sì, a quel sì, punto, sì. non so, magari non so, ti ascolti non so, anche i dischi, vabbè, a parte inglesi, ma anche tedeschi, loro campionano come i pazzi. I non tedeschi sempre. stanno campionando come se fra, fosse domani. Eh, bro, cioè, appunto, non so, tipo il disco di Luciano, bro, che sì, sì, è sì, campionato sì. fra qualsiasi cosa, sono tutte bombe. È un bro, sample tape. Perché esatto, bro, però è una bomba, fra, cioè, sì, ci sì, stanno, sì, io certo, sono certo. super fan di sta roba qua. E la cosa è stata cercare una cosa iconica. La cosa che eh, ci sono altri sample dentro, eh, perché comunque c'è Kids sì. di, di, dentro Crema River e c'è anche un accenno a, a Fuck It di Imon nella traccia con Gem. 
volevo anche una cosa italiana cioè nel senso una cosa italiana che fosse peso a quel punto Dragon Ball poteva essere la, la soluzione tu sei proprio un fan di Dragon Ball sei una... sì, sì, mi sono cresciuto sì, 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 cioè, ne, non, forse non volevo neanche esserlo ma di base lo okay. sono non posso rinnegare il mio amore per Dragon Ball e come, e come non sono uno di quelle che ha le statuette in casa tipo mio cugino bro, <ride> che ha migliaia di euro di, <ride> in dirò dove abita mio cugino però c'ha, tipo, c'ha migliaia di euro fra il giorno che lui è venuto a casa mia e ha sentito il mio dog mi fa, dopo il Due, due volte che è partita io non gli ho detto niente gli faccio cuggi senti questo il tipo si è presentato in casa mia con la maglia della Capsule Corporation capito sì, sì. con la C gigante dietro <ride> gli ho detto minchia incredibile questo mi becca subito mi fa no cuggi impazzito bellissimo che bomba eh, roba paura e quindi niente quella traccia aveva due strofe poi l'abbiamo tolta abbiamo messo Giorgio Anni in fondo col tributo sì. E... Iconico Sì bro è venuto bene Ma per contento. quello che ti domando Perché mh, Io immagino che questa sia una, una traccia Che abbia fatto parlare Che abbia diviso un po' Anche la tua fanbase no? e, e quello ti dico Genuinamente Io quando l'ho sentita Ne parlavo col mio team Io l'ascoltavo E dicevo Io non so se sono fan Di questa traccia O se non mi piace E secondo me Quella cosa lì Che ho provato In quel momento lì È fondamentale Al giorno d'oggi Nella musica Perché raramente Mi succede di trovarmi di fronte a un pezzo e cominciare a chiedermi ok mi piace o non mi piace di solito è superficialmente mi piace o non mi piace capito invece quella cosa lì il mio dog <ride> c'era quel, quella, quella, quella cosa magari di un po' di fastidio nel dire questa per me è cosa iconica veghi perché la rifai così e poi nello stesso momento c'era quella roba lì cazzo però mi suona capito cioè questo bro è appena è appena spoilerato il piano del disco <ride> no ma certo però volevo, volevo sapere la tua impressione perché io ne ho parlato tanto col, col, col mio team no? e io immagino che comunque lasciare una traccia così come singolo poi eh, come dici te cioè non mi sorprende che sia il piano del disco perché comunque è una traccia che divide assolutamente e io, io, io ho sentito di più che ha diviso il progetto rispe- rispetto a questa traccia anche se poi anche a livello di numeri eccetera comunque il mio dog sta andando molto bene eccetera il, mm. Probabilmente ha diviso di più il mio dog. Cosa hai detto? Che, cosa tutto, che cosa tutto, tutto, il, tutto il, il mio dog? Bro, in realtà la mia fanbase, tutto sommato, bella. Cioè, ok. Bella. La cosa figa che è successa, che è lì che abbiamo detto, ok, forse, forse allora stiamo facendo le cose giuste, cioè forse bella, perché ti ripeto, l'unico obiettivo di questo progetto è ripiazzarmi sulla mappa. Certo. E questo, bro, tu lo sai benissimo, l'hai appena detto, è una cosa che ti fa pensare. Cioè se io veramente, bro, prova a immaginare che fossi cioè, tornato... Cioè è difficile che tu senti la traccia e non hai un'impressione. Esatto, c'è cioè, comunque un parere, bro. Dici, esatto. ok, questa roba è... Ma bro, ma come, come quando io ho chiamato Giorgio Vanni in studio, io sono stato il primo a dire, oh... Cioè poi, oh, figurati, Giorgio è stato un king che quando gli ho mandato la traccia mi ha chiamato cantandola, bro, e io ho detto bella. Poi, vabbè, bella, ci ho provato il sample, quindi eravamo tutti contenti. Che già, bro, è <ride> vabbè. tanta roba, fra, sempre per, per parlare di, di sbatte dietro, no? Era gasatissimo, eccetera. Poi quando mi ha detto, bro, la voglio ricantare, ho detto, cazzo, la vuole ricantare? È Giorgio Vanni, porca troia. Cioè nel senso, dobbiamo farla ricantare, dobbiamo far sì, però ricantandola lui non sta cantando Dragon Ball, bro, sta cantando il mio dog, quindi sta parlando della storia che io ho scritto, capito, che io ho raccontato, sì. no? Beh, fortunatamente lui mi ha proprio ringraziato perché è una traccia in cui si è rivisto tantissimo eccetera quindi è mo- molto 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 reale no? di tutta la sua infanzia de- dei suoi amici e di tutte quante le cose anche perché viene dal blocco lui cioè di base quindi, sì. eh, quindi figo e um, quando l'ha ricantata quando era in studio no? proprio in quel momento noi abbiamo detto com'è che lo facciamo suonare 2023 lui ha 60 anni capito no? cioè, nel senso <ride> sì, sì, sì. credo 60 anni se ho sbagliato Gio perdonami ma credo no, cioè li porta veramente bene io pensavo ne avesse 40 quando l'ho visto ho detto ma bro e mi ha detto io sta roba la sento mia si è impegnato una cifra in studio e noi stessi in studio abbiamo detto ok come, come la posizioniamo sta cosa qua perché tutto era nato da ti faccio lì, o oh, 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 alla fine li facciamo insieme, ti canto la tua nella, nel secondo ritornello, c'era l'idea appunto di fare due strofe, tre ritornelli, nel terzo ritornello magari cantavamo insieme la roba, eccetera. Poi però alla fine abbiamo detto, cazzo, ma a sto punto, dalla, dalla cosa di dargli due frasi, le abbiamo detto, cantatela tutta intanto, e poi dietro <ride> ci abbiamo arrangiato tutto il beat, no? Quindi lì siamo stati i primi che abbiamo detto, cazzo, ma mettere Giorgio Vanni in una traccia drill mia, che comunque, cioè nel senso ho il mio immaginario, ho tutte le robe può essere una roba figa, può essere una roba che funziona, può essere una roba strana può essere una roba come la percepirà la gente quindi quella domanda se siamo stati noi certo, certo, certo. Però io ti dico io non ho ancora una risposta detto, io non ho ancora una risposta 
ci sta, ci sta. La settimana te la scriverò. Mi gasa, bro, mi gasa, mi gasa, è brutto, qualsiasi sia la risposta. Fra. <ride> Questo anche un Va po' bene. il fatto di... Ti dico, cioè, arriva un momento dove... Boh, non lo so, sto, sto prendendo la musica, la musica nella, nella maniera che, che preferisco in questo momento, perché sono contentissimo di non essere più schiavo del... Tipo, non so, dopo che, non so, dopo che era uscita Malibu, capito, no? Era un po'... Bene, ma classi. anche se sento Bellaria, bro, se sento Bellaria, nonostante sia un disco bomba, ma io in Bellaria sento una cosa. Vegas sta facendo i soldi. Cioè, sto solo, cioè sento solo quello, capito? Sento... Ka-ching! Esatto, sento il bling bling, no? Sento solo quello, bro, che è una cosa che è stata figa, ma che non, non mi dà più quel, quello stimolo figo che mi dava 4-5 okay. anni fa, no? Quindi adesso mi sento, ti ripeto, cioè sono in quella fase oro nero 2.0 della mia vita dove faccio, ho fatto semplicemente quello che, che credo sia giusto e sono contento appunto che ti ho lasciato un dubbio, bro, perché oggi è fondamentale. Raga, allora... Jones, mixtape fuori, andate a streamare e comprarlo adesso. Dove si comprano i dischi adesso? Su Amazon o? Ma io peso su Amazon, io me ne compro sempre. Tu, i tu, dischi. Te l'hai comprato? Sì, 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 sì frate, <ride> oggi mi è arrivata un'altra copia, mi arrivano a scaglioni, <ride> ma mi arrivano. Ok, <ride> frate, quindi sopportate la musica, raga. Andate a vedere i live, chiaramente. Grande Nate. E l'avete sentito, Vegas ha detto che arriverà ancora tanta musica e è un nuovo inizio, quindi. Non ci fermiamo più. Penso che la fanbase possa essere contenta. Leggo. Baby. Grazie mille, bro, per essere tornato in Svizzera. Tornato in Svizzera, spesso fra. vieni quando vuoi. Facciamo un grande shout out al nostro uomo Wave, let's go! Bella per Patrick Wave, tra l'altro, che è grande nel Patrick, backstage. Minchia. Minchia, Beh, l'uomo che cambiò quel suono italiano, <ride> cazzo, minchia, pensate dalla Svizzera. Il sound trovi. italiano ha, ha, ha origini svizzere. E con questa chiudo qua. Is a fact, bro. Grazie a tutti ragazzi che ci hanno seguito, bella, Benz. Benz, baby, Benz, 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 one take, only the truth.